പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ള ഫറവോയായിരുന്നു റാംസസ് ടു ഈ പേരതിൽ കൃത്യമായി പറഞ്ഞിട്ടില്ല എങ്കിലും ചരിത്ര പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്നും നാം മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് അത് റാംസ സെക്കൻഡ് എന്ന ഫറവോയായിരുന്നു വളരെയേറെ കാലം ഈജിപ്ത് ഭരിച്ചിരുന്ന രാജാവ് പേരും പ്രശസ്തിയും ഒരുപാട് ആർജിച്ച ക്രൂരനായ അഹങ്കാരിയായ രാജാവിൻ്റെ ഒരു പ്രതിമയിൽ നിന്ന് കവി മനസ്സിലാക്കിയ പാഠങ്ങളും പാഠഭേദങ്ങളുമാണ് ഈ കവിതയുടെ ഉള്ളടക്കം എത്ര പേരും പ്രശസ്തിയും പണവും അധികാരവും ഉണ്ടെങ്കിലും കാലത്തെ അതിജീവിക്കുവാൻ അതിനൊന്നും സാധിക്കില്ല എന്ന ലളിതമായ പാഠമാണ് ഈ മനോഹരമായ കവിതയിലൂടെ കവി നമ്മളോട് പറയുന്നത് നിർമ്മിച്ച കോട്ടകളും ഉയർത്തിയ സാമ്രാജ്യങ്ങളും കാലത്തിൻ്റെ കുത്തൊഴുക്കിൽ മരുഭൂമിയായി പരിണമിക്കപ്പെട്ടു എന്നതാണ് ഈ കവിതയുടെ ആശയം ഇനി കുറച്ചുകൂടി വിശദമായി നമുക്ക് കവിതയെ പരിചയപ്പെടാം who came from a far away land he told the poet that he saw the remains of a statue in the desert two huge legs made of stone stood and the remaining part of the statue was missing another part of the statue the face lay on the sand nearby it was damaged and broken into pieces the face of the statue had expressions of displeasure and a teasing smile the wrinkles and lines of the face were also there the poet says that the sculptor who had made the statue had read the expressions of the egyptian king ramses's face very well as he was able to copy them on to his statue so accurately these expressions continue to exist even after the king's death through this lifeless statue the sculptor's hands copied the king's ruthless expressions at the base of the statue the words my name is ozymandias king of kings look upon my works a mighty and a spare were engraved the king introduced himself as ozymandias the most powerful king He ordered all the powerful kings of the world to look at his huge statue and feel built in front of the mightiest king Ozymandias. The poet says that now nothing else other than this engraving remains. The statue broke down with the passage of time and its broken pieces could be seen lying around. The vast desert stretched all around and seem to be endless the statue of the king ozymandias was nowhere to be seen pauranika nagarathil ninnu oru yathrigane parijayapadunu adeham parayuna manal tittayile bhimaagaramaya aa kalpadangalude pradhimiye kurichulla pradipadanamana ee kavidiyayi maariyathu chirki paranjal ozymandias enna kavidiyilude കവി നമ്മളോട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എത്ര വലിയ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ ഉടമയാണെങ്കിലും എത്ര വലിയ പേരും പ്രശസ്തിയും നേടിയെടുത്താലും അവയൊന്നും കാലത്തെ അതിജീവിക്കില്ല എന്നുള്ള സത്യമാണ് ഈ യാഥാർത്ഥ്യത്തെ ആലങ്കാരികമായി ഒരു പ്രതിമയിലൂടെ പറഞ്ഞു തരികയാണ് പി ബി ഷെല്ലി എന്ന വിശ്വപ്രശസ്തനായ ആംഗ്ലേയ കവി വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഭാഗമായ റാംസസ് ടു എന്ന് പറയുന്ന ഫറവോയുടെ കാൽപാദങ്ങളാണെന്ന് പിന്നീട് നാം മനസ്സിലാക്കുന്നു അദ്ദേഹം ഉയർത്തിയ സാമ്രാജ്യങ്ങളും നേടിയെടുത്ത പേരും പ്രശസ്തിയും വിജയിച്ച യുദ്ധങ്ങളൊന്നും ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂട്ടായില്ല ആലങ്കാരികമായി അവസാനത്തെ വരികളിൽ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു വച്ചിട്ടുണ്ട് നീണ്ട് നിവർന്നു കിടക്കുന്ന മണൽ തിട്ടയാണ് ആ പ്രതിമയ്ക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിക്കാനുള്ളത് അന്ന് നേടിയെടുത്ത സാമ്രാജ്യങ്ങളും ശക്തികളും ഒന്നും ഈ രാജാവിന് രക്ഷിക്കാൻ എത്തിയില്ല കാലത്തെ അതിജീവിക്കാൻ ആ പ്രതിമയ്ക്കും കഴിഞ്ഞില്ല അതും തകർന്ന് തരിപ്പണമായി കിടക്കുന്നു ക്രൂരത വിളയാടിയ മുഖം ശില്പി മനോഹരമായി കൊത്തിവച്ചിട്ടുണ്ട് അഹങ്കാര നിഴലിച്ച കണ്ണുകൾ മനോഹരമായി ശില്പി വാർത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും അവസാനം വിശാലമായ ഒരു മരുഭൂമിക്കുള്ളിൽ ഇത് ആരാലും അറിയപ്പെടാതെ ആരാലും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാതെ കിടക്കുന്നു ലളിതമായി പറഞ്ഞാൽ കാലത്തെ അതിജീവിക്കാൻ കലയ്ക്കല്ലാതെ മറ്റൊന്നിനും കഴിയില്ല എന്ന യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ഒസീമാൻഡീസ് എന്ന കവിതയിലൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു പാഠം ഐ ഹോപ്പ് ഓൾ ഓഫ് യു എൻജോർ ദ പോയം റീഡ് 
एंजॉय हाउ फाइन